السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی چینل قرآن سننا ہسٹری ناظرین حضر اسود کیا ہے اور یہ کہاں سے آیا حضر اسود کی فضیلت اور حضر اسود کا بوسہ کیوں لیتے ہیں تاریخ میں حضر اسود کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے اور حضر اسود سے متعلق اہم خصوصیات ہم اس ویڈیو میں جانیں گے ناظرین حضر اسود عربی زبان کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے حضر کا مطلب ہے پتھر اور اسود کالے کو کہتے ہیں حضر اسود حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتارا گیا تب یہ سفید یا قوت اور جنت کا ٹکڑا تھا حدیث کے مطابق رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم پر جو پتھر ہے یہ دونوں پتھر جنت سے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو ختم کر دیا اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو چمکاتے حجر اسود خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں چاندی کے فریم میں نصب ہے ہر حج اور عمرہ کرنے جانے والوں کے لیے اس کا بوسہ لینا لازم ہے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت ایک کونے میں نصب کیا تھا ناصرین ایک روایت کے مطابق جب حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگایا گیا تو اس کی روشنی چاروں طرف دور تک پھیل گئی جہاں تک اس کی روشنی پہنچی وہاں تک حرم کی حدود مقرر ہوئی احادیث میں آتا ہے کہ حجر اسود پہلے دودھ کی طرح سفید تھا پھر لوگوں کے گناہوں نے اس سے کالا کر دیا حجر اسود کو چھونا گناہوں کا کفارہ ہے اس کو چھونے سے گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں کہ گویا ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو ناظرین حجر اسود کے قریب جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے حدیث کے مطابق حجر اسود قیامت کے دن ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ اس کا استلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ حضر اسود کو قیامت کے دن لائے گا تو اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے یہ بات کرے گا اور وہ ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استلام کیا ناظرین اس کا اسلام یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے چھوا جائے اگر ایسا ممکن نہ ہو تو طواف کرتے وقت جب حضر اسود کے مقام پر پہنچے تو ہاتھ سے اشارہ کر لے اور پھر اس کو چوم لے ناظرین خانہ کعبہ کا طواف حضر اسود سے شروع کیا جاتا ہے اور اسی پر ختم کیا جاتا ہے روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لاتے تو طواف شروع کرنے سے پہلے حضر اسود کو بوسہ دیتے اور سات چکروں میں تین چکروں میں رمل کرتے تو فانے نو میں جب کعبہ کی تعمیر بہ گئی تو ایک خیال کے مطابق حضر اسود کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور ایک روایت کے مطابق جبل ابو کو بیس نے اس کو امانتن اپنے پاس رکھ لیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا تو جب وہ حضر اسود کے مقام تک پہنچ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک خوبصورت پتھر لاؤ جس کو نشانی کے طور پر توافوں کی گنتی کے لیے قائم کر دوں حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر تلاش کر رہے تھے کہ جبل ابو کو بیس سے ایک غیبی آواز بلند ہوئی اے ابراہیم میرے پاس آپ کو دینے کے لیے ایک امانت ہے اسے لے جائیے چنانچہ اس پہاڑ نے حضر اسود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور آپ نے اس پتھر کو اس کے مقام پر نصب کر دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پینتیس سال تھی تو سلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر بہ گئی تب قریش نے نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر کی جب حضر اسود کو رکھنے کا وقت آیا تو قریش کے تمام قبائل میں اختلاف پیدا ہو گیا ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو ولید بن مغیرہ نے یہ تجویز پیش کی کہ جو کل سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہوگا وہی اس کا فیصلہ کرے گا اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑ لیں چوانچے سب نے مل کر چادر کو اٹھایا جب چادر اس مقام تک پہنچی جہاں حضر اسود کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر اس کے مقام پر نصب کر دیا احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنی اونچنی پر طواف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضر اسود کا استلام ایک چھڑی سے کر رہے تھے اور اس چھڑی کو چومتے تھے ناصرین علماء کا قول ہے کہ حضر اسود کو مو لگا کر چومنا چاہیے اگر یہ نہ ہو سکے تو ہاتھ لگا کر اگر یہ بھی نہ ہو تو چھڑی سے اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو جب حجر اسود کے سامنے پہنچے تو ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر کے اس کو چوم دے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور کہنے لگے کہ مجھے خوب معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے جو نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہیں چومتا ناظرین سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضر اسود پر 
चांदी का कवर चढ़ाया बारह सौ अड़सठ में सुल्तान अब्दुल हमीद ने इसके ऊपर सोने का कवर चढ़ाया बारह सौ अकासी में सुल्तान अब्दुल अजीज ने फिर इसे चांदी के फ्रेम में तब्दील करवा दिया नाजरीन तारीख में कुछ ऐसे वाक़ पेश आए जिसकी वजह ऐसी ये पत्थर टूट गया और इसके आठ हिस्से हो गए छह सौ छियानवे ईस्वी में जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर खाना काबा में पना गजीन हुए तो हजाज बिन यूसुफ की फौज ने खाना काबा आरोप मनजीकों ऐसी पत्थर बरसाए और फिर आग लगा दी जिससे हजरे असवद के तीन टुकड़े हो गए अब्बासी खलीफा मातसम के दौरे हुकूमत में एक करामती सरदार अबू ताहर हजरे असवद को निकाल कर अपने साथ बहरीन ले गया तकरीबन बाईस साल बाद फातमियों की मुदाखलत की बदौलत बारी तवान देकर हजरे असवद को वापस लिया गया इतना अरसा खाना काबा हजरे असवद ऐसी खाली रहा कहा जाता है की करामतियों ऐसी जब बार बार हजरे असवद की वापसी का मुतालबा किया गया तो उन्होंने कहा की वो पत्थर तो दूसरे पत्थरों में मिल जुल गया इन में से अलग करना हमारे बस की बात नहीं तुम्हारे पास इसकी कोई निशानी है तो खुद तलाश कर लो तो मुहदस अब्दुल्ला ने कहा कि इसकी दो निशानियां हैं सब पत्थरों को आग में डाला जाए जो पत्थर ठंडा रहे और आग की हिद्दत इसे पिघला न सके तो वो हजरे असवद है इसकी दूसरी निशानी ये है कि ये पानी में डूबता नहीं है जब हजरे असवद को आग में डाला गया तो वो ठंडा निकला और जब पानी में डाला गया तो पानी के ऊपर तैरने लगा इस पर अबू ताहिर ने हैरत से कहा कि तुम्हें ये बातें कैसे मालूम हैं? तो उन्होंने कहा कि हमें ये बात रसोल्ला सलाम से पता चली है आप सलाम ने फरमाया हजरे असवद पानी में डूबेगा नहीं और आग से गर्म नहीं होगा इस पर अबू ताहिर ने कहा की ये दीन रवायात ऐसी ज्यादा मजबूत है नाजरीन जब हजरे असवद मुसलमानों को वापस मिल गया तो इसे एक कमजोर उठने पर लादा गया उस ऊँटने में इतनी कुत आ गई की इस रफ्तारी के साथ उसने इसे खाना काबा पहुँचाया लेकिन जब उसे खाना काबा ऐसी निकाला गया था तो वो इसे बहरीन लेकर जा रहे थे तो जिस ऊँट पर भी लादा जाता तो वो मर जाता हती के बहरीन पहुँचने तक चालीस ऊँट इसके नीचे मर गए नाजरीन अल्लाह तला मुझे और आप हम सब को खाना काबा की जियारत करने और हजरे असवद का इस्तेम करने की शहादत नसीब करे आमीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज